eh, c'è un po' più di distanza tra la prima e la seconda però dai siamo in condominio siamo in condominio ma eh, quelle due una che è arrivata e l'altra che è in procinto di arrivare sono quelle che dai ci si aspettava l'importante è essere nella mischia Senti, oggi invece oggi io mi, mi dispiace solo perché non abbiamo fatto i tre punti perché io ho visto un bel catanzaro soprattutto il secondo tempo ho visto una squadra la loro che si è messa praticamente nella loro tre quarti difensiva non si è mossa cerca queste ripartenze lanci lunghi e abbiamo avuto diverse occasioni Secondo me, io guardando anche i miei compagni alla fine, erano tutti dispiaciuti per, per non aver portato a casa i tre punti, però eh, avevano dato tutto, quindi a me questo, questo basta. È vero che eh, altre volte eh, eh, bastava un'occasione per andare in vantaggio e magari portare a casa il risultato pieno, però è andata, è andata così, accettiamo, però io vedo molte cose positive, ecco, sono contento. Quello che hai appena descritto però è un po' quello che è successo in tutto il giorno d'andata, insomma le squadre un po' ci conoscono adesso, sì. vengono, si chiudono e sostanzialmente portano via il punto. Al di là poi del, del gol che non, chiaramente non, non c'è stato, che cosa manca secondo te alla Catanzaro? In casa perlomeno? No, no, sicuramente hai ragionissimo, guarda io infatti eh, dicevo ai miei compagni adesso in uno spogliatoio di, di, di prendere di buono c'è anche il fatto che gli stessi risultati delle prime due del giorno d'andata sono quelli del giorno di ritorno, quindi se continuiamo con il live motivo del girone di ritorno e eh, del girone d'andata, scusami, le premesse sono buone, però questo è sempre a dimostrare una battuta. Anche perché abbiamo vincere a Fosinone. Eh, infatti, che non è sicuramente facile, però ecco, mh, sì, hai ragione, c'è da trovare delle soluzioni, però eh, molte volte siamo presentati davanti al portiere, oggi c'è stata sfortuna, è stato molto bravo la Ieni in diverse occasioni, come a Viareggio, <coughs> eh, siamo stati per 65-70 minuti al loro metà campo, abbiamo avuto delle occasioni. Eh, ma non riguarda una questione attaccanti e non attaccanti e probabilmente è una questione proprio globale che quando si difende si prende gol si prende tutti insieme quando si fa lo si fa tutti insieme e probabilmente manca, in, manca quella determinazione da parte di tutti in quel senso ma arrivarci già è un, un buon per tante volte come è successo oggi in altre partite è già un buon punto di partenza secondo me Secondo me eh, avete fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo siete scesi con meno cattiveria agonistica, poi al di là dei, sicuramente dei meriti del, del Prato, è cambiato qualcosa? O... Ma no, dopo loro si sono adattati, erano partiti con un, uno schieramento, con tre dietro e tenevano molto alti i terzini, visto che trovavamo molti sbocchi sugli esterni con Andrea, con Madonia e con, anche con Alessandro Marchi, eh, ci sono messi 4-4 e hanno cercato di chiuderci in quelle zone lì, e cercano di sorprenderci nelle ripartenze perché noi stavamo facendo gioco per venire in avanti e hanno cambiato quello a quel punto noi avevamo comunque speso molto nelle ripartenze nel cercare di non farli ripartire nel secondo tempo anche fisiologicamente con loro che comunque ti aspettavano tutti sotto la linea da palla non è facilissimo poi trovare quella lucidità, quella brillantezza per poi... però anche nel secondo tempo ci sono stati due o tre spunti di Andrea che con più fortuna, con le palle dietro magari riusciamo a far gol è andata così, io però comunque vedo molti lati positivi al di là che guardo la classifica e sicuramente dispiace dalle mie parti si dice uno ci fa la bocca quando sta lì davanti no? però eh, siamo ancora lì e nella mischia quindi siamo contenti c'è sicuramente a migliorare se vogliamo star lì e lottare con queste grandi squadre però ecco siamo contenti di esserci, domenica c'è una grande partita, stimolante per tutti, cercheremo di, di creare dei problemi al Frosinone, non abbiamo niente da perdere, cercheremo di dare il massimo. Tu sei un ex, che ambiente <coughs> troverete? Sicuramente rinfrancato dalle ultime stagioni di Lega Pro, anche perché la classifica di quest'anno lo dimostra, hanno cambiato molto, è un ambiente che vive molti, molto di alti e bassi, e adesso con questa classifica vedo, ho visto anche con il Pisa venerdì sera, una buona cornice di pubblico eh, che già credo eh, era la cosa che loro forse mancava di più perché credo che come squadra ci sia poco da discutere il Frosinone, ecco, se non è sulla carta quella più attrezzata è la seconda, quindi eh, la classifica lo dimostra, però ecco, eh, nessun timore, anche perché con le squadre di caratura maggiore che magari si chiudono, non si chiudono e vengono a giocare, noi abbiamo sempre dimostrato di poter fare le nostre partite, quindi senza nessun timore, è una bellissima partita, eh, abbiamo molti ragazzi giovani che hanno fame e voglia di fare, quindi 
è una, è una vertirina per tutti anche domenica e siamo determinati di andare a fare un risultato positivo a Frosinone senti dove ti auguri di giocare a destra o a sinistra visto che è il dilemma questo eh? no no io eh, quello che è una frase fatta è vero però um, non è per quanto mi riguarda ed è stata ha riguardato un po' tutta la mia carriera io sono uno che dove gli allenatori hanno cercato, mi hanno detto di giocare ho cercato sempre di dare il massimo io credo che abbiamo dei giocatori che possono fare sia benissimo il ruolo di terzino sia destro che sinistro abbiamo Calva, Sabatino è diventato un live motivo da, questa, da un po' di tempo da questa parte questa fascia sinistra ma ecco io credo che di, di bello ci sia che comunque abbiamo una, una se non la difesa meno battuta del campionato quindi dimostra che è, è vero che vorremmo vedere i terzini che spingono sempre che partecipano all'azione offensiva però ecco quello che mi chiede il mister io cerco di dare il massimo per fare il meglio possibile per lui per me e per la mia squadra poi io per me non è, non è un problema ecco dove, dove decide lui cerco di stare ecco. grazie buona serata ragazzi